നമസ്കാരം കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പത്രികാ സമർപ്പണ ചടങ്ങിനാണ് ഇന്നലെ വയനാട്ടിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാത്രം കണ്ടു പരിചയമുള്ള സാക്ഷാൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നേരിട്ട് കാണാൻ ജനസാഗരമാണ് ജില്ലയിലുടനീളം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിന്നിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മക്കളാണ് ഒരു നോക്ക് കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു പ്രിയ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മകനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ മണിക്കൂറുകളോളം ചുടുവെയിലത്ത് കാത്തു നിന്നിരുന്ന ജനസഞ്ചയത്തിന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വാക്കുകളായിരുന്നു ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആകുന്നതിലേറെയുള്ള ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കൽപ്പറ്റ നഗരം വീർപ്പുമുട്ടുകയായിരുന്നു ഒടുവിൽ വയനാട്ടുകാരെ ആവേശ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരി പ്രിയങ്കയ്ക്കൊപ്പം റോഡ് ഷോയും ആർത്തിരമ്പിയ പ്രവർത്തകർക്ക് കൈകൊടുത്തും കൈവീശിയും രാഹുലും പ്രിയങ്കയും രംഗം കൊഴുപ്പിച്ചു കത്തുന്ന വേലിനെ ചേർക്കാൻ പ്രവർത്തകർ നൽകിയ തൊപ്പി പോലും ധരിക്കാതെ തുറന്ന വാഹനത്തിൽ അവർ ജനങ്ങളുടെ ഇടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയായിരുന്നു കൂടി നിന്ന ജനങ്ങളെ കണ്ട് എതിരാളികൾ പോലും മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചു പോയി മൂന്ന് ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മണ്ഡലം വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി കൽപ്പറ്റ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തിരുവമ്പാടി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറനാട് നിലമ്പൂർ വണ്ടൂർ എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വയനാട് ലോക്സഭാ നിയോജക മണ്ഡലം ലോക്സഭാ പുനർനിർണയം നടത്തിയപ്പോൾ രൂപവത്കരിച്ച മണ്ഡലം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പതിനഞ്ചാം ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ എം ഐ ഷാനവാസ് വിജയിച്ചു കയറിയ മണ്ഡലം അഞ്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം ചുരം കയറിയെത്തിയ അന്യനാട്ടുകാരനായ എം ഐ ഷാനവാസിനെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വോട്ടോടെ അതും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിപ്പിച്ച മണ്ഡലം അന്ന് എൻ സി പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച കെ മുരളീധരൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വോട്ടുമായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷാനവാസിന്റെ ഒന്നര ലക്ഷത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് വോട്ടായി കുത്തനെ കുറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും യു ഡി എഫിന് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള ഇടങ്ങൾ മലപ്പുറത്തെ ലീഗ് കോട്ടകളാണ് എന്നും വയനാട് മണ്ഡലത്തെ യു ഡി എഫിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് ഇന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ ഉടനീളം പാറിപ്പറന്ന പച്ചപ്പതാകകൾ രാഹുലിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യു പിയിലെ അമേഠിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ ബി ജെ പി ഇത്തവണയും കണ്ടെത്തിയത് സ്മൃതി ഇറാനിയെ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയെങ്കിലും പരമ്പരാഗത കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലത്തിലെ ലീഡ് കുറയ്ക്കാൻ സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം വോട്ടിനാണ് അവർ അമേഠിയിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയത് അമേഠിക്ക് പേരിനൊരു എം പി മാത്രമായിരുന്നു രാഹുൽ എന്നാണ് ഉയർന്ന ആരോപണം എന്നാൽ തോറ്റ സ്മൃതി മണ്ഡലത്തിൽ ഉടനീളം ഓടി നടന്ന ജനസമ്മതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതിനു മുൻപുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ അമേഠിയിൽ എന്തും സംഭവിക്കാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തോൽവി മുന്നിൽ കണ്ട് രാഹുൽ വയനാട്ടിൽ ഓടി ഒളിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി ഉന്നയിച്ച ആരോപണം എന്നാൽ ജില്ലയിൽ ഉടനീളം കണ്ട ജനസാഗരം കണ്ട് ബി ജെ പി പോലും വാപൊളിച്ച മട്ടാണ് അമേഠിയിൽ ഇക്കുറി ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞാൽ പോലും വയനാട്ടെ രാഹുൽ കാറ്റ് കേരളത്തെ ഒന്നാകി ചുഴക്കേറിയാൻ ശക്തി പോകുന്നതാണ് രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ഒറ്റ നോക്കിയ വയനാട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ വോട്ടായി മാറിയാൽ രാഹുലിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം നാല് ലക്ഷം കടന്നാലും അതിശയോക്തിയില്ല